Ah, hello, hello. Hello khi um, hello hàng. Ôi oh, trời anh thấy lên sớm tự bảo là ở lại học cùng anh. <cười> Chồng mày thi ở toán này em. À, chín giờ mới thi gì? Ok. Trước khi thật tốt, trước khi tốt em nhé. Nếu như mà học không ở lại được với anh thì học chia sẻ livestream về để cuối giờ khi mà livestream kết thúc ấy thì em sẽ thấy video hiện ra. Hello thì lên. Em đã quay lại rồi à? Anh cũng đã quay trở lại rồi đây. <cười> Vừa mới gặp nhau lúc 7 giờ xong, vừa mới chia tay chia chân lúc 7 giờ xong <cười> Hello Khiêm Lâu lắm rồi mới thấy Khiêm lên này, mấy hôm trước sao không thấy lên vậy em Hello Phương Anh, lại là anh đây <cười> Chúng ta gặp nhau suốt <cười> Hello Thí Hằng, đang học toán chơi thử qua xe này live hả? Ơ sao lúc nãy em không thấy Thí Hằng lên hay sao nhỉ? Hello Giang Vũ Hello Linh Chi À lại đến đây à? Welcome em lại đến <cười> Rất welcome các bạn lại đến với anh <cười> Hello Thị Linh Ờ anh thấy Thị Linh like các bài ở trên fanpage của anh rất là nhiều nhưng mà lâu lắm rồi mới thấy vào học này Hello Thành À, thanh niên hôm nay lại về đổi với avatar bình thường rồi hả? À, Thúy Linh em vừa mới thi xong à? Vừa thi môn gì đấy em? Làm tốt không? À, hello Minh, thanh niên à? Hello em Rồi, rất nhớ lời anh dặn đúng không? 9 giờ lên livestream Mấy hôm trước đi ngủ sớm để sáng đi học à? À rồi ok Thả nào dạo này anh không thấy Khiêm lên mà bình thường toàn là một trong những người lên sớm nhất ấy Hôm nay là lên sớm nhất đây này Theo truyền thống là Khiêm sẽ là lên sớm nhất Mấy hôm vừa rồi lại không thấy đâu Hello Hoàng Lan Tôi xem thi rồi anh ơi đầu tuần luôn à Ôi rồi ơi sao mấy hôm trước không lên học hả em Tuần sau, đầu tuần sau thi anh hả em? Hay là tuần sau thi môn gì đấy? Ở đây thi học thứ học kỳ rồi. À, thi học kỳ rồi, bắt đầu mày thấy lên đây đúng không? Ra làm mấy hôm trước là cắm đầu và thi gì? Đợt này mình thấy là một số bạn cũng bắt đầu là thi xong hết rồi đấy. Cho nên là từ tuần này trở đi là chắc là mọi người cũng sẽ lên học thường xuyên hơn. Ôi trời ơi. Em thi được chỉ phải công nghệ về đã cúp xử để vào tiết học của anh. <cười> các bạn hãy như các bạn hãy như thứ linh <cười> phải cắt luôn cái màn hình này. <cười> các bạn hãy như thứ linh nhé. <cười> Mấy ngày cuối nay giải cả nên học được nhiều trước. Ok ok. Không rất quan phương anh mà phương anh uh, càng liên học của anh nhiều càng tốt. Dù rảnh hay không rảnh <cười> Ghi sổ đồ bạn <cười> Rồi, thanh niên thành lớp trưởng của anh ấy đúng không? Đấy <cười> Em được 10 điểm môn anh rồi, ôi vui quá Yeah, nice, nice, nice Tốt quá chị ơi làm bài ở trên livestream của anh thì anh cũng đoán chi là người học được tiếng Anh mà Cho nên là 10 điểm thì anh nghĩ là cũng đúng khả năng thôi, rất là tốt Điểm kỳ 1 tiếng Anh của các bạn tốt không? Đến bây giờ là thi xong nữa, thế là chuẩn bị có kết quả rồi đúng không? Điểm chắc là tốt hết chứ Cảm thấy cái cô sử đang xem live đấy <cười> Cô sử này phải học tiếng Anh của anh với anh đúng không? Bây giờ về sau cô xử với cả Thủy Linh lại cùng một lớp của anh với anh <cười> Bao giờ anh sẽ đọc hiểu à? Ờ, đấy là cái môn mà anh ngại nhất đấy Đấy là cái nội dung livestream anh ngại nhất đấy <cười> Ngày xưa mình có chia sẻ với mọi người là lý do vì sao mình ngại, chia, ngại livestream về đọc hiểu đúng không? Tại vì là chữa một bài đọc hiểu nó khá là lâu 
mà mình cảm giác là cái thời gian ở trên livestream của mình không nhiều ấy mà chữa được một hai bài thôi đã hết sự được livestream rồi thì uh, hơi hơi tốn thời gian mình muốn học được với mọi người càng nhiều thì càng tốt mà Trên được chỉ nữa à? Nice! Tốt lắm em ơi! Hả? Sao chỉ có hai điểm cái ấy này? Em tờ sau mới thi mai nghỉ Tết mà đợi em tờ sau thi không được nghỉ anh ạ À ok ok Mọi người thi muộn như thế này cũng vất vả một kiểu ấy Là kiểu trong khi các bạn đang cắm đầu cắm cổ đi chơi rồi xong rồi quẩy hết mình Bây giờ bắt đầu mới thi cũng hơi thiệt thòi một chút Em thích anh dạy về phần viết lại câu ạ, à. tại em phần thích phần đấy nhất à, Viết lại câu à? viết lại câu thì gần đây anh vừa mới livestream xong Anh vừa mới livestream hôm trước về phần viết lại câu với cả phần nối câu xong này Sao anh khen mọi người, lúc em khai điểm thì anh không khen, vẫn bắt, bắt nộp tiền phạt <cười> Đây là hai chữ hoàn toàn khác nhau nhé Mọi người, người ngoài không biết là người ta lại hiểu lắm anh chết <cười> Được chưa? Đấy, không kể là đuôi câu chuyện gì cả, các bạn hiểu lắm anh Em sắp thi anh rồi à? Rồi, ok. Cố lên, cố lên. Chúng ta cùng nhau cố gắng. Xem mất một câu bài đọc, một câu giao tiếp, một câu trả âm à? Ôi rồi ôi, phí thế. Câu trả âm là hơi phí này. Giao tiếp với cả trả âm là hơi phí. Ừ. Rồi. Rất nhiều bạn đã lên cùng với anh rồi. Thế thì uh, chắc là các bạn cũng biết rồi. Hôm nay đó là buổi livestream cuối năm. Hôm nay là 31 tháng 12 đúng không? Buổi livestream cuối năm Và như hôm trước thì anh đã đồng ý với các bạn Đó là buổi hôm nay sẽ dành riêng cho cái bài Phrasal Verb Cái bài này là cái bài mà các bạn uh, yêu cầu anh làm rất là nhiều Và bây giờ thì cuối cùng anh cũng có thời gian để làm cho các bạn rồi Phrasal Verb này sau này khi mà lớp học của anh học đến Phrasal Verb ấy, Thì anh sẽ livestream cho các bạn thường xuyên hơn Phrasal Verb này chắc là phải có 4-5 buổi liền để làm cái Phrasal Verb Tại vì nó nhiều lắm Thật sự rất nhiều để Cho nên là yên tâm Sau này sẽ có thêm phần 2, phần 3, phần 4, phần 5 cho các bạn Thoải mái nhá, thoải mái nhá Học xuyên Tết à? Ờ, ngày mai chúng ta lại tiếp tục livestream năm mới <cười> Hôm nay livestream bye bye năm cũ Còn ngày mai chúng ta livestream chào năm mới mọi người nhá <cười> Anh live xong có file đề không anh? Có live xong thì anh sẽ đăng file đề vào nhóm livestream nhá mọi người nhá Mọi người yên tâm Đấy chưa? Rồi, chắc là mình bắt đầu nhỉ Bắt đầu thôi, cuối năm rồi rất là xôm thì à, để bắt đầu bài học ngày hôm nay thì lại nhờ mọi người làm hai việc đơn giản Đó là một nhờ các bạn chia sẻ livestream công khai giúp anh Và số 2 thì nhờ mọi người này Nhờ mọi người tag cho anh ba người bạn xuống dưới Để mình bắt đầu học luôn Bởi vì cái bài Facebook này bài rất hay Và cũng là bài rất là khó nữa Cho nên là mọi người học được càng nhiều thì càng tốt Ôi dồi ôi chị Linh Chi Một cái nãy em đã sắp đến nơi rồi Ý em là gì ạ chị? Em có để ý đến người đang ngồi trước livestream của em không? <cười> Nào, cầu anh xem câu 1 nhá, bắt đầu với câu 1 thôi Nào, câu số 1 mình có là gì? She applied for, for the position of a pilot But they turned her to But they turned her to her Because of her poor eyesight Tức là cô ấy ấy đăng ký để trở thành phi công đúng không? Nhưng mà họ làm sao? Họ từ chối cô ấy bởi vì mắt không tốt Thế thì mình sẽ có đó là Turn her down Mọi người ghi lại cho anh nhé Turn down tức là từ chối Mỗi một nghề có một cái đặc thù riêng mà Bây giờ mọi người phi công mà mắt, mắt mà không tốt thì làm sao mà xem được làm sao mà xem đằng trước trên trời trái phải được Cho nên là cái việc này là cái lý do rất là chính đáng Không có gì để máy cả Một như vậy là Turn down Câu số 2 Câu số 2 If you want to do this If you want to join this club You must jump jump application form Application form đó chính là cái đơn đăng ký mọi người nhé Tức là nếu như mà bạn muốn tham gia cái câu lạc bộ này đúng không? Bạn phải làm cái gì đó cái đơn đăng ký này Thế thì mình có make up, write down, do up, fill in
bốn cái này đều là những cái phrasal verb khá là cơ bản make up tức là gì mọi người make up tức là bạn nữ đây các bạn nữ mà kiểu make up trang điểm đúng không write down tức là viết xuống do up tức là nâng cấp lên đấy tiêu lên đó là điền vào thế thì đây mọi người thấy ngay cái của mình đang là đơn đăng ký muốn tham gia được câu lạc bộ này các bạn sẽ phải điền vào cái đơn đăng ký mình sẽ có là tiêu lên được chưa nhỉ câu số hai như vậy đã là chính xác là đi thành có gửi file này không có nhá ra nhá sau khi mình livestream xong thì mình sẽ up cả file để cả file đã bán lên trên fanpage hoặc là muộn nhất là trưa ngày mai mình sẽ up lên cho các bạn các bạn có thể theo dõi fanpage của mình để các bạn nhận file để nhá đúng rồi do up là decorate nó chính là nâng cấp nhà cửa này hoặc là quần áo này mọi người hoàn toàn có thể dùng để do up cái đấy được Câu số 3 Cái, cái phrase verb này nó khó một phần là tại vì là cùng là một cụm từ Nhưng mà nó có rất nhiều nghĩa mọi người ạ Cho nên là mọi người phải có ngữ cảnh cụ thể Nếu mà không thì nó rất khó để biết là nó là cái gì Giả sử như là cái từ make up này chẳng hạn Cái từ make up này bình thường mọi người hay dùng mang nghĩa là trang điểm đúng không? Trang điểm các bạn nữ đấy Nhưng mà một số ngữ cảnh khác nó lại mang nghĩa khác Ví dụ như là bị đặt, bị chuyện chẳng hạn Như cái của một bạn vừa comment đó chính là của khiêm ấy Thế cho nên là mọi người phải có thêm những cảnh cụ thể thì các bạn biết nó là nghĩa là gì. Câu số câu số 3. The doctor told him to keep chấm chấm sweets and chocolates to lose weight. Tức là bác sĩ bảo gì đấy? Bác sĩ bảo là làm sao? Hạn chế đồ ngọt cũng như là sô cô la để mà giảm cân. Thế thì cái từ hạn chế của các bạn nó sẽ là cái gì? Hạn chế hay là bỏ hẳn luôn? Thì nó có một cái colloquial, nó có một cái phrase verb nó sẽ là keep off, keep off something, tức là mọi người hạn chế cái đấy hoặc là không dùng được cái đấy luôn. Keep off sweets hay là chocolate to lose weight. Với cả nhân đây thì các bạn học thêm cho em một cái colloquial nhé. Các bạn biết lose weight là giảm cân đúng không? Thế thì mình sẽ có một cái tăng cân đó là cái gì? Mình sẽ có một cái tăng cân là gain weight. Gain weight hoặc là put on weight nhé. Đấy, nhắc đến collocation thì chắc là hôm tới thì anh cũng sẽ live stream về collocation cho các bạn. Câu số 4. You know, I'll always stand term term you if you are in trouble. Bạn biết rằng là tôi sẽ luôn luôn bên cạnh bạn đúng không? Khi mà bạn gặp khó khăn, khi mà bạn gặp vấn đề. Thế thì là stand chấm chấm you if you are in trouble. Stand for, stand up, stand by hay là stand with. Cái này đều đi được phải stand nhưng mà mỗi một cái từ thì nó lại mang nghĩa khác nhau. Chắc là cái các bạn hay dùng nhất, các bạn sẽ dùng với stand by you đúng không? Cái này ngày xưa có một cái bài hát mà không biết các bạn biết không đó là stand by me. Cái bài ngày xưa làm trong một phim rất là nổi tiếng của Hàn Quốc Tên nó là Stand By Me Nhưng mà không nhớ là ca sĩ là ai Là một bài của Hàn Quốc Cái bài Stand By Me tức là bên cạnh em hay là bên cạnh anh đúng không? Luôn ở bên cạnh để mà ủng hộ, hỗ trợ Thì nó có một giới tư là Stand By Đó thì mình sẽ có là I will always stand by you if you are in trouble Có vấn đề gì thì mình cũng có bên cạnh cho nên là yên tâm Được chưa? Bốn như vậy đó là bốn sinh À vừa sao bằng ở ờ, đúng rồi chính xác đấy Cái phim mà có F4 ấy, F4 Hàn Quốc ấy Được chưa? Các bạn các bạn xem phim về nội dung đấy Ngày đấy các bạn xem phim về nội dung hay ấy, đúng không? Nội dung đẹp đấy Đấy có bài rất nổi tiếng là Stand By Me Câu số 5 Câu số 5 thì có là gì? She found it hot. She found it is hot to turn term. Up to the fact that she would never be famous. She found it hot. She found it hot to turn term. The fact that she would never be famous. 
Chính xác, nhiều bạn đã chọn đáp án chính xác rồi Câu này thì đáp án của mình phải là đáp án B các bạn nhé Các bạn ghi lại cho anh đó là Face up to something Tức là đối mặt với cái gì Face up to something Tức là đối mặt với cái gì Câu này có nghĩa là sao Cô ấy thấy cái việc mà phải chấp nhận một cái thực tế Rằng là cô ấy không bao giờ nổi tiếng Nó rất là khó khăn Cái việc mà cô ấy không bao giờ nổi tiếng ấy Đấy là cái việc mà cô ấy rất là khó để chấp nhận Rất là khó để đối mặt với cái sự thật đó thì mình sẽ có là face up to Riêng cái up to này thì các bạn học thêm cho anh cái đấy nhé Cái come up to cũng là một cái mà hay gặp Cái nào mà hay gặp thì anh chỉ cho các bạn luôn Các bạn ghi lại Come up to nó có nghĩa là đạt được Đạt được thì nó hay có nghĩa là đạt được một cái tiêu chuẩn Một cái standard nào đó Một cái kỳ vọng nào đó Thế thì nó hay đi với một cái standard Hoặc là expectation Đấy, câu số 5 như vậy các bạn là B các bạn nhé Các bạn ghi thêm cho anh cũng là come up to something À, hello mệt mỏi, đây rồi Anh tưởng cuối năm lại không lên cùng anh Lên rồi, lên rồi <cười> Câu số 5 như vậy là B nhé Câu số 6 thì là gì các bạn nhé His son's death was a terrible shock And it took him a long time to jump jump eat Rồi, câu này anh thấy các bạn đều chọn đáp án chính xác là đáp án đi Anh chọn theo cả nhà luôn Anh chọn theo đáp án của Chi Chi nhé Các bạn chọn là get over đúng không? Các bạn ghi lại cho anh luôn Get over nó thường là vượt qua được một cái gì khó khăn Vượt qua một cái trải nghiệm khó khăn Get round, get round tức là giải quyết được một cái vấn đề mọi người nhé Get round cũng là giải quyết được một cái vấn đề, mọi người có thể ghi lại Đấy, 6 như vậy đó là đi Tốt quá nhờ, mấy câu đầu tiên khá là thuận lợi này Câu số 7 thôi Câu số 7, các bạn chọn là gì đấy? Câu số 7, cùng anh đọc nhá She went, chả chả, a bad cold just before Christmas A bad cold thì mình vừa hôm qua xong Các bạn sẽ là gì đấy? Bị cảm cúm rất là nghiêm trọng đúng không? Ngay trước kỳ Giáng sinh Thế thì câu này nó là một cái, colo nó là một cái collocation Cũng là một cái phrasal verb mà các bạn nên học Đó sẽ là Go down with Nó có thể bệnh Tức là mắc bệnh Thì mình có down with cho nên các bạn sẽ gọi là went down with Được chưa nhỉ? She went down with a bad cold just before Christmas Bởi như vậy đó là Câu số 8 Câu số 8 Belinda Harrell jump jump taking her driving test until she finally passed it on her 21st attempt Tức là thi bài lái xe tận 21 lần cuối cùng cũng qua đúng không? Tận 21 lần mới qua được Có một cái mà cần học thêm đó là tới you stop À, Hàng quay trở lại rồi em à, Đã quay trở lại rồi <cười> Sao anh tưởng bảo thi toán thi teo mà Câu số 8 các bạn chọn gì đây à, Chính xác, câu số 8 các bạn sẽ chọn cho anh đáp án là Kept on là A à, đúng không Câu này các bạn sẽ dịch là gì Liên tục thi lại, liên tục thi lại lái xe Cái bảng lái xe Và cuối cùng thì cũng vượt qua được ở trong lần thi lần thứ 21 Được chưa Kept on là tiếp tục Các bạn sẽ có là You stop You stop tức là dùng hết rồi Dùng hết một cái gì Được chưa nhỉ? You stop là dùng hết một cái gì Clear off là thanh toán hết Và nó thường mang nghĩa là thanh toán hết đợt nần Wear out là làm cạn kiệt Tức là làm hao mòn Thì các bạn sẽ có là wear out Cái wear out này nhá, Anh mở rộng cho các bạn một chút 
cái word out này về sau các bạn sẽ có một cái cụm là word out word out này nó là tính từ nó mang nghĩa là kiểu how mòn nó học sắp học ở nơi đấy sắp học thế thì khi mà mọi người có mô tả một cái quần áo mà các bạn bảo là word out ấy cái quần áo nó bị word out tức là cái quần áo này sắp học ở nơi rồi tức là nó cũ lắm rồi nó phai màu nó sờn màu rồi đấy hay đi về quần áo nhé Câu số 9 À rồi, rất là tốt Ừ, yêu dốc là dùng hết nhé Chính xác rồi chị chị ạ Yêu dốc là exhaust là run out of something Chính xác, nó chính là dùng hết một cái gì đó Trên tường hợp của anh à Rồi <cười> Câu số 9 của anh nào According to recent research If a person has one fizzy drink Fizzy là đồ có ga mọi người nhé Phí gì drink a day, he or she could turn to an extra 6kg a year. Hmm. Theo các bạn thì nó là put on, turn up, keep to hay là wage down. Cái này anh vừa bảo với các bạn đầu giờ đấy, không biết các bạn còn nhớ không? <cười> An extra 6kg Câu này có nghĩa là gì các bạn? Đó là theo như một cái nghiên cứu gần đây đúng không? Nếu như mà một người làm sao uống Một đồ uống có ga mỗi ngày Thì anh ta hoặc là cô ta sẽ tăng thêm 6 cân Trong vòng một năm Thế thì cái từ tăng cân bắt đầu giới này các bạn đó là gì? Mà nhớ nhờ Xem lại nhá, xem lại nhá Này, chính xác chưa Ở đây các bạn sẽ có là gì Lose weight là giảm cân Tăng cân thì các bạn sẽ hay dùng là gain đúng không Nhưng mà có một cái phrase verb mà rất hay dùng đó là put on Put on cũng là tăng cân Thế thì câu này đang là chính xác của mình nó phải là Put on an extra 6kg Cái nhà bảo không nhỉ Chỉ như vậy đó là chỉ là Ghi lại cho anh nhớ tại vì cái put on là cái dùng rất là nhiều Câu số 10 Câu số 10 Jeannie Jeannie said that she would turn to our place this afternoon If she had enough time before she had to go back to work Cô ấy bảo rằng là cô ấy sẽ tạt qua nhà chúng tôi đúng không? Chiều nay, nếu như mà cô có đủ thời gian Ừ, đúng rồi, put on cũng có nghĩa là mặc thử đấy nhá Chính xác đấy, put on hay là try on cũng có nghĩa là mặc thử Thì ở đây put on là có nghĩa là tăng cân, chứ không có nghĩa là mặc thử Câu số 10 này thì chắc là toàn những cái cơ bản của đối cho mọi người Các bạn sẽ có là drop by Drop by là tạt qua một cái nơi nào đó Thì cô ấy sẽ drop by our place this afternoon Cô ấy sẽ ghé qua cái địa điểm của nhà chúng tôi vào chiều nay đúng không? Nếu như mà cô ấy có đủ thời gian Give in thì mọi người biết rồi đúng không? Give in là kiểu như là quyết định buông đấy, quyết định thả đấy Tức là ban đầu là kiểu kháng cự lại nhưng mà cuối cùng cũng give in Cuối cùng cũng give in Put top thì là mọi người dựng một cái gì đấy lên Con lọt thì là hủy Con lọt thì là hủy nhé Ở đây thì có một cái là các bạn học thêm là con lọt Con lọt cái gì đó là hủy cái gì đấy Câu số 11 Pedro decided to turn up the sweater, but after he had done so and looked at himself in the mirror, he wished he hadn't bothered. Ý câu này sẽ là gì đây? Pedro mặc cái áo, mặc cái áo ấy lên đúng không? Mặc cái sweater lên, mặc cái áo len lên. Nhưng mà sau khi anh ta mặc lên và anh ta nhìn vào trong gương đúng không? Anh ta ước rằng anh ta chưa làm thế. 
Câu 11 các bạn chọn D à? <cười> D chưa đúng gọi nhỉ? D chưa đúng. Các bạn đọc kỹ lại cho anh xem 11 nó là cái gì? C là hold on, try on, wear on, hold on. D là nó không rồi. Anh vừa bảo mọi người là D là không rồi đúng không? C C rồi. Anh biết là câu này sẽ ấy mà, câu này sẽ làm khó các bạn mà. <cười> Đáp án chính xác của mình là A các bạn ạ. Try on bằng thử một cái gì đó. Thử thì là thử quần áo mọi người nhé Wear on, các bạn chỉ hay đi với thời gian thôi Tức là nó ý là chỉ thời gian nó làm sao Nó trôi qua rất là chậm Trôi qua rất là chậm Còn hold on có nghĩa là gì? Chờ một chút Hold on, ví dụ như là có một ai đấy đến gặp mọi người đúng không? Dục mọi người là nhanh lên, nhanh lên Thì mọi người cứ bảo là hold on, hold on, chờ một chút Hold on là chờ tí Chỉ có try on mới là thử quần áo thôi Thế thì đây các bạn sẽ có là try on the sweater mà thử cái áo lên lên Nhưng mà sau khi thử xong thì mới lên hối hận Đó là như vậy, 11 là Câu số 12 Dean is always chấm chấm his new things As if he is better than me But all of it means Is that his family is richer than mine Owing up, keeping up, calling on, showing off. <cười> Nào, trong bốn cái phrase verb này thì có một cái phrase verb. Ngoài cái phrase verb đáp án, các bạn nên học cho anh nó sẽ là Oh, I want to something. I want to something, tức là Thừa nhận cái gì đó Thừa nhận Một cái lỗi lầm, một cái uh, Thừa nhận một cái trách nhiệm Hay là lỗi lầm Ghi lại cho cái này nhé All up to something Nhưng mà cái này nghĩa không phải là nghĩa là thừa nhận được chưa các bạn Cái này là gì đấy His new thing, tức là toàn những cái đồ mới đúng không Thế thì ở đây làm sao Dean luôn khoe khoa những cái đồ mới của anh ta đúng không Cứ như thể là anh ta hơi tồi vậy nhưng mà thực tế chỉ đơn giản là gia đình của anh ta giàu hơn gia đình của tôi thôi Showing off Và ở đây các bạn có để ý không? Anh ôn lại một chút về phần thì cho các bạn nhé Mọi người có để thấy là always Nhưng mà nó lại dùng thì ấy không? Nó lại dùng thì uh, hiện tại tiếp diễn không? Cái này hôm trước khi mà học thì anh có bảo mọi người rồi đúng không? Đó là khi mà các bạn dùng hiện tại tiếp diễn đi với always Nó sẽ mang nghĩa là một thói quen xấu Thế thì ở đây là cái việc mà khoe khoang đồ là cái thói quen rất là xấu Cho nên người ta mới dùng là is always show nhỏ Mày hai như vậy là bạn đi nhé À hello Dương Mai Và muộn à, chính xác rồi em Mày hai là đi ở đúng rồi Đúng rồi, nó chính là thể hiện sự phàn nàn đấy Chính xác Câu số 12 Your daughter's just started work, hasn't she? How is she? Chum chum. How is she getting? Chum chum. À, chết rồi ở đây có hai hai câu mười hai à? Thế thì đây là mình cho hai câu mười hai phẩy các bạn nhé. Câu mười hai sao? <cười> câu mười hai sao? Câu 12 sao Nào, theo các bạn là câu 12 sao này thì là getting gì? Getting by, getting on, getting out hay là getting in? Rồi, các bạn làm đúng rồi, anh chọn theo cả nhà luôn How is she? Getting on 
Get on có nghĩa là cô ấy đang như thế nào Nó chỉ đơn giản như vậy thôi Con gái của bạn vừa mới bắt đầu công việc đúng không? Cô ấy dạo này như thế nào? Nó sẽ đơn giản how is she doing? Cái phần là how is she getting on Nó sẽ bằng với how is she doing? Đây là một cái văn nói rất là phổ thông nhé Cho nên các bạn ghi lại cho anh How is she doing? Hoặc là how are you getting on? Đấy, cô ấy dạo này như thế nào? Câu số 13 Các bạn hiểu bài không? Đây toàn là những cái mà anh tập hợp cho các bạn Đó là những cái mà nó rất hay thi Cũng như là dùng nhiều trong cuộc sống Mọi người cần phải biết Tại vì là sau này khi mà các bạn xem phim hay là các bạn nghe nhạc ấy Các bạn cũng sẽ thấy những cái phrase verb này rất là nhiều Để cho nên là mình học luôn bây giờ My wife backed me chẳng chẳng Over my decision to quit my job Now, my wife bite me, chum, chum, bite me down, bite me up, bite me off, bite me forward. Câu này có nghĩa là gì? Vợ của tôi ủng hộ cái quyết định là thôi việc của tôi đúng không? Thế thì cái này có nghĩa là ủng hộ. Cái cụm ủng hộ nó sẽ là cái gì? Các bạn sẽ có một cái cốt đó là back somebody up back somebody up ủng hộ ai đó 13 nó phải là B nhé các bạn Rất nhiều bạn chọn đúng rồi Mai chuẩn rồi này Chi Chi, Phương Anh, Linh Chi, Hồng Anh rồi này Rất là tốt Thúy Hằng nữa Rất là tốt luôn Hồ Thị Hằng này rất là tốt Các bạn làm rất là tốt nhé Câu số 14 Câu số 14 Đáp án là cái gì nhỉ? If there are more orders in the future I'll have to chấm chấm more stuff Orders ở đây là đơn đặt hàng các bạn nhé Orders là đơn đặt hàng Nó giống như kiểu chắc là các bạn dùng nhiều ấy rồi đúng không? Các bạn dùng nhiều những cái Shopee hay là Lazada các thứ các bạn biết rồi Một cái, một cái đơn đặt hàng của các bạn nó gọi là order Đấy, nếu mà có nhiều đơn đặt hàng hơn nữa ở trong tương lai ấy, thì các bạn sẽ phải làm sao? Thuê thêm, thuê thêm lao, thuê thêm người làm. Theo các bạn là thuê thêm nhiều lao động, thuê thêm người, nó là keep up, add in, gain on hay là take on. Add in à? Add in không phải, add in chưa đúng Give up thì chắc là các bạn biết rồi đúng không? Give up thì mọi người biết là từ bỏ rồi, cái này thì quá phổ biến rồi Add in chỉ là ấy thôi, add in nó không mang nghĩa là thêm lao động được mọi người ạ Bây giờ nó chỉ còn hai cụm là gain on với cả check on thôi Nào bây giờ cho các bạn 50-50 <cười> Xem là ăn ở như nào, có chọn đúng hay không nào Bài 4 nó phải là Đúng rồi Take on nhé Take on Take on này nó hay dùng với take on employees đó. Các bạn ghi lại cho anh luôn Take on này nó là thuê thêm Thuê Thuê lao động Thuê Và nó hay đi với những cái từ như kiểu là employees People Hay là staff mười bốn như vậy là đi nhé à vừa học xong à rồi là thấy chưa rất là tốt vẫn còn nhớ may quá là học xong vẫn nhớ hôm nay lại gặp thêm bài của em về anh nữa đúng không càng nhớ nữa câu số mười lăm
Câu số 14 Câu số 14 thì mọi người hiểu nghĩa từ mà đúng không? Tức là nếu mà có thêm nhiều đơn đặt hàng nữa Một người là không xuể Hoặc là cái số lượng lao động hiện tại là không xuể Thì chúng ta phải thuê thêm Chúng ta phải thuê thêm lao động thôi Start ở đây là lao động đúng không? À, là thuê thêm người Thì cái cụm từ mà nó hay đi với là thuê thêm lao động ấy, Các bạn sẽ dùng cho anh là take on Được chưa? Trong bốn cái phrasal verb này thì chỉ có thêm cái give up là các bạn cần phải biết cho anh Give up có nghĩa là từ bỏ Mà cái này thì mọi người biết quá rồi cho nên là không phải giới thiệu nữa Những cái nào mà hay học hay gặp thì anh sẽ nói cho các bạn Đấy Câu số 15 À câu số 15 là một câu hơi hay một chút Câu số 15 là một câu rất là hay ở đây anh muốn hỏi các bạn sự khác biệt giữa ask for với cả ask about nó là cái gì? Ask for với cả ask about khác nhau ở đâu? Inquire after hay là inquire with? In là các bạn biết là in hay là n đều được nhé. Các bạn đã biết không nhỉ? She got angry when they started to chán chán her private life. Ở đây thấy là phần lớn các bạn đã chọn đáp án là A đúng không? A chưa đúng cả nhà ơi. A chưa đúng. A chưa đúng nhá. Ở đây không phải là ask for đâu. Còn này các bạn sẽ phải đáp án là Mình sẽ hỏi là ask about Chính xác, bạn nào chọn C mới là đúng nhá Thế thì anh phân biệt cho mọi người một chút này Ask for, nó không phải là nó không phải là hỏi Mà ask for là xin Xin, xin cái gì đó Tức là bây giờ ví dụ là gì I often ask my mother for advice Xin ở đây tức là mọi người muốn có một cái gì đó Mọi người muốn có được từ người khác ấy Ví dụ như là mọi người hay hỏi mẹ mình để xin lời khuyên đúng không? Hoặc là I ask my mother for money Đấy Mỗi tháng hết tiền đúng không? Lại bảo mẹ ra lại bóc vai cho mẹ một chút Hoặc là đấm lưng cho đấm lưng cho bốn tí Ask for money Đấy là xin cái gì đó Còn ask about mới là hỏi cái, về cái gì? Ask about mới là hỏi về cái gì các bạn nhé Còn inquire các bạn sẽ đi với about cho anh Nó không có là inquire after hay là inquire with đâu Nó chỉ có about thôi Nó bằng với ask about Như vậy câu số 15 đó là gì? Cô ấy Cô ấy sôi máu đúng không? Cô ấy bắt đầu tức giận khi họ bắt đầu hỏi quá nhiều về cuộc sống cá nhân của cô ấy 15 như vậy là xin Câu số 16 nhé Rồi, câu số 15 Đảm bản là C Và 16 cũng là C luôn Các bạn là tốt quá cho nên chọn theo các bạn luôn Get on well with Đây là cũng cố định luôn đấy Get on well with Someone Tức là hợp cạ đấy đúng Hợp cạ với ai đúng không? Get along with someone cũng được Get on with hoặc là get along well with đều được nhé Get along well with someone cũng thế Cũng là kiểu hợp cạ với ai, hợp với ai đấy Tức là hai người nói chuyện được với nhau Chia sẻ được với nhau Thì các bạn sẽ có là get on with Get on well with 16 là C này Theo đuổi đó. ấy không 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 Cái này không phải theo đuổi đấy nhá Cái này đơn giản nó là gì thôi Đó là Hai người này hợp Không phải là kiểu Không phải hợp hợp đấy là hợp làm bạn ấy Tức là đồng nghiệp với cả sếp hoặc là bạn Chứ không phải là hợp theo cái hướng là kiểu Nam, nữ, trai, gái Đúng chứ không phải theo đuổi Mười bảy Cảm ơn câu số mười bảy The bomb exploded with a loud bang Which could be heard all over the town Cái bom thì làm sao? Chắc là các bạn biết là cái bom exploded thì chắc là chỉ có thể là nổ thôi đúng không? Thế thì cái từ nào bằng cái từ nổ? 
À, chính xác rồi. Nhiều bạn đã chọn quen đọc. Các bạn đi lại cho anh luôn. Go off thì nó có hai nghĩa nó hay dùng nhé. Riêng một cái từ go off. Cái câu go off là có hai, hai, hai cái dùng. Go off đầu tiên ấy, nó sẽ mang nghĩa là nổ. Nổ đây là nổ bom. Hay là nổ súng. The gun went off. Nó cũng có nghĩa là nổ nhé. Còn cái nghĩa số 2 của go off đó chính là đồng hồ của các bạn kêu. Khi mà các bạn đặt chuông báo thức ấy, chuông báo thức kêu thì nó cũng là quen trọng. Đấy nhá. Được chưa? Như vậy là quả bom nổ đúng không? Thế thì các bạn sẽ có là Go top Chúng bản thức kia cũng là go top thôi Go top Câu số 18 Closest lại là một câu đồng nghĩa tiếp I will not stand for your bad attitude anymore Your bad attitude Attitude là cái thái độ Stand for nó là cái gì? Rồi, chính xác. Câu này anh sẽ chọn theo hàng nhá. Các bạn sẽ chọn đó là tolerate. Tolerate là chịu đựng. Câu này các bạn dịch ra thì nó có cái lời thương mà đúng không? Hoặc là kể là các bạn có kinh nghiệm học cùng với anh rồi. I will not stand for your bad attitude. Thế thì các bạn biết ngay cái từ này nó phải là cái từ mà nghĩa là tích cực hay là tiêu cực. Sau đó thì các bạn lại đáp án đi thôi. Ở đây mình có từ like, từ mean hay là từ care. Đều là những cái từ khá là dễ đoán rồi. Lắp vào để không học nghĩa. Cho nên đáp án nó cũng ra là tolerate thôi. Và các bạn ghi lại cho anh là stand for bằng tolerate, có nghĩa là chịu đựng. Mười tám như vậy là bằng là bình. Câu số mười chín. Câu số 19, the village in which Marshall chấm chấm became the model for the fictional town of his grand work in search of lost time. Đó là cái địa điểm nơi mà cái người này đúng không? Trở thành một cái một cái mô hình trở thành một cái kiểu mẫu cho cái thị trấn ở trong cái tác phẩm này. Ở đây có một cái mà chắc là các bạn biết rồi, anh nhắc lại Các bạn có nhớ là đầu giờ mình có học một cái là stand by you không? Stand by you và stand by me ấy. Thì đây quả khứ nó là stood by Đâu nhờ? Stand by ở đây quả khứ là stood by Ở đây các bạn sẽ điền cho anh đáp án đó là brought up Bởi vì mình có đó là gì? Was Was brought up Đây là cái thị trấn này, cái làng này Nơi mà anh ta được nuôi nấm đúng không? Bring up, tức là nuôi nấm, nuôi dưỡng. Nuôi nấm. Bring up. Đâu rồi, con số 19 nhẹ nhàng đâu, Anabi? Hôm nay là tốt quá luôn. Anh cứ nghĩ là hôm nay mọi người sẽ làm sai nhiều cơ nhưng mà tốt quá <cười> Thôi, thế không sao, cuối năm vẫn là tốt, thế này cũng là một uh, kết thúc đẹp cho năm cũ Ngày mai thì chúng ta sẽ quay sang với nhá Ngày mai chúng ta sẽ quay sang với động từ quyết thiếu phần 2 Hôm nay lớp học của anh vừa mới học sang động từ quyết thiếu Cho nên là ngày mai thì anh sẽ khởi đầu năm mới với động từ quyết thiếu luôn The babysitter has told Billy's parents about his attention-seeking behavior and how he starts chum chum as soon as they leave home. Attention-seeking tức là kiểu thú sự chú ý, thú sự chú ý, thú chú ý, thú hút sự chú ý.
tức là làm mọi thứ để mà thu hút được sự chú ý của người khác đấy thì các bạn sẽ gọi là attention seeking tính từ pulling up acting up knocking off hay là playing down ở trong bốn cái phrasal verb này thì các bạn học cho anh hai cái đầu tiên nhé hai cái đầu tiên rất nên học pull up các bạn sẽ học bằng nghĩa là tạt vào lề đường nó hay dùng là trong một cái tình huống đó là khi mà các bạn đã lái xe chẳng hạn và sau đấy thì mọi người có việc gì đó và mọi người tạt xe vào lề đường ấy thì nó sẽ là pull up hoặc là pull over để được pull up hoặc là pull over để được được chưa cái hai các bạn sẽ dùng cho anh là acting up acting up tức là kiểu quấy nhiễu tức là kiểu làm sao bình thường thì không làm sao bình thường rất là ngoan nhưng mà khi mà không có người chú ý đến một phát là bắt đầu act up act up để cho người khác chú ý đến mình đấy tức là quấy phá được chưa tức là giờ chứng giờ chứng quấy phá vân vân Câu số 20 đã vào như vậy là biết. Chính xác rồi. Cùng anh câu số 21. The wine really chấm chấm the spicy flavor of the meat. À, một loạt những cái cụm phrasal verb để bring nó. Bring on, bring up, bring into hay là bring out. Spicy flavor tức là cái vị cay cay của, của cái thịt. Ừ, nhiều bạn đang chọn 21 là C C là chưa đúng em ạ Tức là ý của này tức là làm sao Khi mà mọi người ăn cái miếng thịt này Mà người uống thêm một chút rượu vào Nó sẽ làm cho cái hương vị của thịt nó được Đậm đà hơn, nó làm cho cái vị cay của cái thịt nó được rõ hơn Đấy, thế tức là cái wine này nó sẽ làm sao Brings Brings out Được không nhỉ Cái wine này nó brings out the spicy flavor of the meat Ăn một miếng thịt, uống thêm một chút rượu vào, nó sẽ làm cho cái hương vị đậm đà hơn, cay hơn, ăn thích hơn, tê tê lợi hơn. Thế như vậy 21 đã phải là gì? Bring up thì mình vừa học ở phía trên rồi chưa mọi người? Trong cả bốn cái động, cho cả bốn cái phrasal verb này thì các bạn nhớ cho anh hai cái thôi. Bring up, nhưng mà bring sao? Đấy, brought up này, chính là bring up của mình đấy. hai nhá. À, rồi chính xác rồi thì thằng nhá, hai là D. Câu 22. Jack was sure he could chấm chấm them chấm chấm the deal. Jack khá là tự tin rằng, Jack khá là chắc rằng anh ta có thể làm gì đó để mà làm sao cái uh, thỏa thuận the deal đây là thỏa thuận. Mình có là bring chào chẳng round to, bring chào chẳng back to, bring chào chẳng down on hay bring chào chẳng over. Đây cũng là một cái cụm mà cần phải biết. Câu hỏi chắc chắn là ai nhỉ? <cười> Rồi, rất là tự tin. <cười> Rồi, bởi vì Linh Chi đã rất là tự tin như thế rồi thì anh cũng làm theo Linh Chi luôn. Câu 2 của mình đó là À nhá. Các bạn hãy lại cho anh ghi lại cho anh cục này nè. Bring somebody round to something. Câu này có nghĩa là gì mọi người? Câu này có nghĩa là thuyết phục ai đấy nhìn theo giống mình. 
Thế rồi ai đó theo mình Bring somebody around to something Tức là thuyết phục ai đó Có quan điểm Ban đầu là khác mình đúng không? Sau đấy mình thuyết phục họ Tức là mình Bring them around To cái quan điểm của mình Thuyết phục ai đó theo mình thì các bạn sẽ dùng là Bring somebody around to something Câu này có nghĩa là gì đây? Jack khá là chắc rằng là anh ta có thể Thuyết phục họ Theo được cái thỏa thuận ban đầu Theo được cái thỏa thuận của hai bên Bring somebody around to something Rồi, câu số 22 như vậy đó là, cùng anh câu số 23 nhé. Câu số 23, à rất là nhanh rồi đây, nhiều bạn đã chọn rồi, A với cả D à? Nào, he told you that you were an idiot. Mọi người biết idiot là gì rồi mà đúng không? An idiot tức là kẻ ngốc, ngu ngốc, ngu dốt, đúng không? Anh ta bảo bạn là bạn là một người ngu quá. <cười> He told you that you were an idiot. Well, I don't think that was. Chạm chạm. A với cả D đều. Tiếc là A với cả D đều không đúng. <cười> A với cả D đều không chính xác các bạn nhé. Nào, nghĩ kỹ lại cho anh xem nào. I don't think that was. Thế này chắc là các bạn chưa biết thôi đúng không? Ghi lại cho anh luôn. Called for. I don't think that was called for. To be called for. Tức là mọi người chỉ gọi. Gọi đúng không? Mọi người chỉ gọi một cái gì đó gọi ai một ai đấy khi mà mọi người cần đến cái người đó. Thế thì khi mà mọi người đã dùng là to be called for tức là làm sao? Cần thiết đấy. Cái đấy là cái cần thiết. Nhưng mà đây có nghĩa là gì? Anh ta bảo bạn, bạn là cái ngốc đó. Tôi không nghĩ cái đấy là điều cần thiết. I don't think that was called for. Tôi không nghĩ là cái điều, cái việc mà anh ta gọi bạn là cái ngốc ấy, là điều cần thiết. Giữ ở trong lòng là được. Không nói được là phải nói ra là mồm đúng không? To be uncalled for hoặc là to be called for. hai mươi ba đó như vậy là xe nhá câu số hai mươi bốn he was clearly trying to challenge chả, me but i refused to be provoked à cái từ provoked này là cái từ rất là rất là hay ho provoked này có nghĩa là bị khiêu khích các bạn nhé khiêu khích hoặc là bị khích tướng ấy các bạn dùng thế nào cũng được Khiêu khích hay là khích tướng Đấy Cho các bạn đây đảm bảo là cái gì Ở đây nhiều bạn đã chọn là A với cả B A với cả B chưa đúng mọi người ạ A với cả B chưa đúng <cười> Câu này nó phải là gì kìa Câu này nó phải là Get touch Chính xác Con này là phải get touch các bạn nhé Get touch someone có nghĩa là gì? Các bạn ghi lại cho anh luôn 
Ghét tất xong tức là kiểu nó cứ như kiểu là tập trung vào một ai đấy tức là làm sao Cứ trêu mình ý ở đây tức là gì Tức là cố gắng nhắm vào mình cố gắng trêu mình cố gắng làm tất cả mọi thứ để cho mình làm sao Để cho mình khó chịu nhưng mà Mình không dễ bị thích tử như vậy Được chưa ghét tất xong tức là làm sao à, Tập trung vào ai đó Nó thường bằng nghĩa là tiêu cực nhá Tiêu cực chôm này treo mình này thậm chí là đến mức là chỉ trích vân vân he was trying to get at me but i refused to be provoked như vậy đáp án hai mươi bốn phải là đi hai mươi năm nhiều bạn đã xong rồi our flight was delayed but we finally turned up shortly after midnight Took off, took on Có một cái mà nhắc lại với các bạn luôn Lúc nãy mình có một cái câu là take on ấy, các bạn có nhớ không? Take on nó chính là thuê thêm lao động đúng không? Thì quá khứ của nó là took on Take up Cái take up này các bạn cũng nên học Take up tức là khi mà các bạn muốn nói đến một cái gì Bắt đầu một cái sở thích nào đó Bắt đầu một cái sở thích Bắt đầu một cái sở thích Cả bốn cái này thì đều, đều nên học, đều nên biết nhé Bắt đầu một cái sở thích nào đó Put off là gì các bạn? Put off là chỉ hoãn Đáp án của mình ở đây nó sẽ là Took off Took off là nhiều nghĩa lắm Nhưng mà một trong những cái nghĩa của nó ấy, Đó chính là cất cánh Tức là máy bay của chúng tôi thì bị Bị delay đúng không? Bị hoãn Nhưng mà cuối cùng thì nó cũng cất cánh Sau sau đêm Sau nửa đêm 25 đó là A nhé But we finally took off Shortly after midnight, hai mươi a này. Câu số hai mươi sáu. The exact questions she had prepared, perfect answers for. Chào chào in the exam Tức là những cái câu hỏi mà cô ấy đã chuẩn bị Những cái câu trả lời cho đúng không Thì thì xuất hiện Ở trong bài kiểm tra Thế thì mình có bốn cái đó là came out Came in, came through hay là came up bốn cái này là bốn cái cũng rất hay dùng của từ came nhưng mà các bạn nhớ cho anh hai cái mà hay gặp nhất các bạn sẽ dùng là came through hay là came up came up nó sẽ mang nghĩa là xuất hiện và đây cũng là cái nghĩa mà các bạn cần điền ở trong câu này came up in the exam tức là những cái câu hỏi này came up in the exam nó appear in the exam này đúng không còn cái từ come through ấy nó hay mang nghĩa là vượt qua được nhưng mà nó hay mang nghĩa là vượt qua được một cái bệnh tật nào đó tức là khi mà các bạn bị ốm rất là nặng chẳng hạn sau khi các bạn bị ốm rất là nặng, các bạn vượt qua được cái cái bệnh đó thì các bạn nói là các bạn các bạn came through, các bạn come through. Vượt qua được. Đợt bệnh nặng. Đấy, nói chung là có một số những cái uh, nghĩa đều là vượt qua nhưng mà nó phải đi với một số những cái collocation nhất định Came through này không phải là came through a difficulty mà came through là đi qua một cái bệnh nào đó Vượt qua được một cái bệnh nặng Thì các bạn sẽ dùng là, là came through Ôi rồi nhanh quá, chưa gì đã còn mấy câu nữa thôi là xong rồi 27 cho đến 30 When I was staying in Germany last year, I turned to quite a lot of German
picked over, picked out, picked up, and picked on. Hai mươi bảy các bạn đã chọn A với cả D. A với cả D đều chưa đúng mọi người ạ. <cười> A với cả D đều chưa đúng. Nó không phải là picked over và nó không phải là picked on. Picked on someone. Treo ai đấy. Treo hay là thậm chí là bắt nạt luôn. Picked on someone. Treo ai đó. Các bạn sẽ điền cho anh đó là pick up. Pick up thì nó có hai nghĩa mà các bạn hay dùng. Một là pick up someone, là đón ai đấy đúng không? Đón ai đấy, ví dụ như là các bạn đến sân bay để đón người thân chẳng hạn. Các bạn đến nhà ga để đón người thân từ nơi xa về. Nhưng mà các bạn sẽ có là pick up something, tức là học được cái gì đó. Và nó hay mang nghĩa tức là kiểu học không phải là sách vở, mà học ở đây là học kiểu học lò. Học ở đây là kiểu uh, nó không phải là học hệ thống. Mà đây là kiểu mỗi mỗi lúc biết một chút Cái này học được cái này, cái kia biết cái kia Đấy là bạn pick up Ví dụ như là hôm nay mọi người học trên livestream với anh đúng không? Cái này không phải là học hệ thống, cái này không phải là học sách vở Mà mọi người học được cái câu nào, mọi người nhớ được cái câu nào Thì coi là mọi người pick up được cái đó Mọi người hiểu không? Ý của người ta ở đây tức là gì? Khi mà mình ở Đức và năm ngoài đúng không? Mình học được một chút, học chút về Đức Đấy không phải không phải sách vở Mà lớn tức là mình tiếp xúc với người Đức thường xuyên Mình nghe người ta nói Và mình học được một số những cái từ mà người ta sử dụng Thế đấy gọi là pick up Câu 27 như vậy đó, chính xác là C Rồi có mệt mỏi này, có linh chi này, có thúy hằng này, có khiêm này Rất là xuất sắc luôn Câu số hai mươi tám của mày nào Câu 28 như bạn đang chọn là A về B A về B chưa đúng cả nhà ơi A về B chưa đúng nhá A về B chưa đúng Set somebody up Set somebody up nó có nhiều nghĩa lắm Nhưng mà có một cái nghĩa mà nó sẽ hay dùng đó là bệnh ai đấy Set somebody up đó là bệnh ai đó Cái mà ở đây mọi người đang muốn tìm đó là một cái từ gì Đừng có lo lắng về cái việc là phải bắt tàu về Bắt cái chuyến tàu cuối cùng về nhà đúng không Bởi vì tôi có thể làm sao Tôi có thể cho bạn ở lại qua đi Đúng rồi, chính xác Cái mà các bạn đang cần đây chính là put Put somebody up Tức là cho ai đấy ở nhờ Put somebody up Cho ai đó ở nhờ, còn set somebody top là bệnh ai đấy nhé, câu này không hợp lý ơi rồi Rồi, chính xác, <cười> linh trì C, chính xác, rồi, put someone up, cho ai đó ở nhờ, cho lại, chính xác là dơ mai ạ, to lại em ơi Cầu mai nốt hai câu cuối cùng, 29, 30 này Many elderly people have to live on the money they chum chum when they were working. Đây là cao tuổi. Elderly people, các bạn sẽ có mong nghĩa là cao tuổi. Rất nhiều người cao tuổi phải làm sao? Sống dựa vào cái số tiền mà họ đã dành dụng được, tiết kiệm được khi họ đã đi làm đúng không? Thế thì cái phần mà dành dụng được, tiết kiệm được, các bạn sẽ dùng với cái gì?
Chang Sa put aside. Put aside chính là tiết kiệm được, dành dụng được. Được chưa? Cái này thì là đúng hết rồi, không có gì để phải sửa hết. Câu cuối cùng, nhân tiện cũng là lời muốn nói với mọi người. Hôm nay cũng là hôm năm cuối, cái hôm cuối cùng của năm cũ rồi. A new year is just around the corner. Let's start a festive attire. Cái từ các bạn có thể các bạn chưa biết từ này các bạn nghĩ lại cho anh luôn nhé. Attire nó là quần áo. Festive nó là quần áo lễ hội. Tức là quần áo một mùa này đấy, một xuân của mình đấy. Nên cái trang phục áo dài, áo rộng là mặc vào đến dịp rồi. To be around the corner, tức là đang đến gần. Câu số 30 để xem bạn nào đúng <cười> Để xem bạn nào đúng Ở đây mọi người nghĩ đáp bảo là sẽ là put on, try on, dress up Hay là tất cả đều đúng Khổ anh Việt Anh rất thích hay bẫy mọi người đúng không? Vừa mới bảo mọi người là chúc mừng năm mới các thứ xong lại bẫy mọi người luôn Có bao mời đâu là cái gì? Ở đây các bạn dịch nghĩa thì cũng không hẳn lắm đâu Bảo đây các bạn đang cần đến ngữ pháp cơ ở đây các bạn cần chú ý theo ngữ pháp, không cần chú ý về nghĩa lắm, tại vì là về cơ bản ba cái này là không khác nhau quá nhiều về nghĩa ở đây. Put up, try on hay là dress up ở đây là không khác biệt quá nhiều về nghĩa. Cái khác biệt là về ngữ pháp. Các bạn ghi lại cho anh nhé. Put on hay là try on cộng với something. Còn khi mà các bạn đang dùng đó là dress up, cái phần dress up có nghĩa là ăn mặc thật là lồng lộn nào, tức là Chỉnh tề, đẹp đẽ, ăn mặc thật là lồng lộn Nhưng mà khi mà mọi người muốn nói cụ thể hơn là mặc cái gì Thì các bạn sẽ phải dùng là dress up in something Các bạn thấy sự khác biệt này của nó không? Cái này là cộng something luôn Ví dụ như là mọi người bảo là put on a dress Try on a shirt Try on a t-shirt Ví dụ như là a dress đúng không? A shirt Tức là nó cộng với something luôn Còn khi mà mọi người dùng dress up Các bạn sẽ phải dùng là dress up In something. Hiểu không nhỉ? Thế thì ở đây mình đang có rõ ràng là, là gì? Let's dress up in festive attire. Như vậy đáp án của mình nó sẽ là. Và mình sẽ. <cười> rồi rất là tốt nhá. Như vậy là mình đã kết thúc bài cuối cùng của ngày hôm nay rồi. Và may mắn là hôm nay không toa như anh tưởng <cười> Mà cũng không toa như là mọi người nghĩ đúng không? Hôm nay đúng rất là nhiều Rất là tốt luôn Các bạn có hiểu hết bài không? Các bạn có hiểu hết bài không? Các bạn có hiểu hết bài không nhỉ? Hiểu hết đúng không? Rồi, thế thì hôm nay cũng là nhá Cũng là chúc mọi người Một năm mới thật là thành công Thật là có ước gì được đấy Hẹn gặp các bạn vào năm sau Năm sau thì quay ở đây là uh, ngày mai đấy <cười> Tối mai chúng ta sẽ có buổi livestream đầu năm Và sẽ về chủ đề là động từ quyết thiếu Thì bạn nào mà đang muốn uh, livestream hiệu quả hơn Thì các bạn ôn tập về cái phần chủ đề động từ quyết thiếu giúp anh nhé Thì ngày mai chúng ta sẽ lên livestream về chủ đề đó Khá nâng cao đấy cho nên các bạn là ôn tập cho anh trước một chút Để chưa? Năm sau chúng ta lại tiếp tục cùng nhau cố gắng Cùng nhau livestream mỗi tuần Để chưa nhỉ? Hôm nay cảm ơn mọi người rất nhiều nhé. Tiền đây thì cũng cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng mình rất là nhiều hùng. Khá là tháng, mấy tháng vừa qua. Thật sự là có nhiều bạn là mình chưa gặp mọi người bao giờ. Nhưng mà mình nhớ được tên mọi người bởi vì mọi người rất là chăm chỉ nên là suy của mình. Thật sự là mình có chia sẻ một lần đó là chưa gặp mọi người lần nào đâu. Nhưng mà mình rất là quý trọng cái sự nỗ lực đấy. Đấy là sự thật. Tại vì mình biết là mọi người chăm chỉ lên đấy cũng là một cái sự nỗ lực. Chứ không phải là không. 
Thế là cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình nhá Được chưa? Năm tới là mình cũng sẽ tiếp tục livestream những cái nội dung hay hơn nữa Để cho các bạn học tiếng Anh Thì hy vọng là chúng ta sẽ đạt được những cái mục tiêu của mình Được chưa? Hôm nay là thứ bảy thì hôm nay là thứ sáu thì mình sẽ off sớm ở đây để mọi người thì ngơi sớm cũng bạn mấy bạn vừa mới thi xong đúng không? Để cho mọi người ngơi sớm. Hẹn gặp các bạn tối ngày mai nhé. See you soon. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người.